हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी हम डिस्कस करेंगे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को सारे फैक्ट्स को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में तो सबसे पहले एक क्वेश्चन के साथ ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको बताना है कि रिसेंटली प्रशांत कुमार को अपॉइंट किया गया एज एम मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सी मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से किस बैंक का एम डी एन सी ओ बनाया गया प्रशांत कुमार को क्या इसका सही आंसर है इंडोसल बैंक एक्सिस बैंक येस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी येस बैंक ये एक येस बैंक जो हमारी कंट्री का काफ़ी फाइनेंशियल मुसीबतों से निकला है ये बैंक अब इसको इंडिया के बड़े बड़े बैंक से इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करेंगे और इसको वापस एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम पर प्रशांत कुमार को यहाँ एम और सी ई अपॉइंट किया गया है येस बैंक का फर्स्ट न्यूज़ है इसको डिस्कस कर लेते हैं तो गवर्नमेंट इस टाइम पे काफ़ी सारे डिसीजन ले रही है ताकि जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है गवर्नमेंट का उसको रोका जा सके और सारा पैसा है जो उसको इस टाइम पे यूज़ किया जा सके जो हमारी कंट्री एक फाइट कर रही है अगेंस्ट कोरोना वायरस तो गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया है डी और डी को फ्रीज़ कर दिया अपने एक, एक करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनियर्स के लिए तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो इन्फ्लेशन लिंक्ड अलाउंसेज होते हैं मतलब कि महंगाई के साथ बढ़ने वाले अलाउंस जिसमें डी और डी आर आता है वो रोक दिया अपने एक पॉइंट एक करोड़ पेंशनर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए जिससे कि अंदाजन एक पॉइंट दो करोड़ एक पॉइंट दो लाख करोड़ रुपया बचाया जा सकता है जिसको सारे पैसे को हम यूज़ करेंगे अपनी फाइट अगेंस्ट करोना वायरस पिछले साल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था पाँच चार परसेंट का एक इंक्रीज अनाउंस किया था डी एन एस अलाउंस डी ए में अपने 50 लाख एम्प्लॉयज़ के लिए और 61 लाख पेंशन विगनेस के लिए जो कि 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट हो गया था पर अभी के लिए गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया है ताकि इस पैसे को यूज़ किया जा सके कंट्री को आ, जो कंट्री की फाइट चल रही है थोड़ा सा हमको यहाँ पे पता होना चाहिए डी अलाउंस तो जैसे मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया कि एक इस तरह का अलाउंस होता है इस तरह का पैसा होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो उनको हेल्प करता है इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ रही है उसके साथ उनकी सैलरी में थोड़ा उनको एक अलाउंस मिलता है थोड़ी हेल्प मिल जाती है नेक्स्ट सेकंड न्यूज़ इसको डिस्कस कर लेते हैं तो नेशनल पंचायती राज डे हमारी कंट्री में ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल को ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जो हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम है आ, उसको प्रमोट करने के लिए रूरल एरिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो आ, इसको किया गया था हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया था क्योंकि जो स्टेट्स के सी थे और उनकी जो कैबिनेट है वो डायरेक्टली बिल्कुल एंड लेवल तक सिटीज़ विलेजेस डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपनी जो प्रॉब्लम uh, सॉल्विंग है वहाँ तक नहीं कर सकते तो वहाँ पर भी हर एक लेवल पे एक बॉडी चाहिए थी जो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बॉडी हो सिटी लेवल पे एक बॉडी हो और ऐसे ही गांव के लेवल पे जो विलेज है उस लेवल पे भी एक बॉडी होनी चाहिए ताकि वहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व किया जा सके इसलिए हमारी कंट्री में जो पंचायती राज सिस्टम है इसको लेकर आए थे फर्स्ट नेशनल पंचायती राज दिवस को डे को हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया गया था ट्वेंटी ऑफ अप्रैल ट्वेंटी टेन में दो में और इस दिन इस दिन को क्यों चूज़ किया गया ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल को क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया था जो कि अगले साल 1993 में 92 में इसको लेकर आया गया था और 1993 नाइन्टी थ्री फोर्थ ऑफ अप्रैल को इसको लागू कर दिया गया था जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो पंचायती राज सिस्टम है उसको जगह मिली सेकेंड क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन है कि आपको बताना है चाइना का जो फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन होगा उसका नाम क्या है तो मार्स अब तक जहाँ एक एक्सप्लोरेशन मिशन सिर्फ यू ही पहुँचा सका है वैसे हो तो ऑर्बिटर इंडिया भी वहाँ पर पहुँचा चुका है चाइना का भी ऑर्बिटर काम कर रहा है पर एक्सप्लोरेशन मिशन सिर्फ यूएस का था तो अब चाइना भी प्लान कर रहा है अपना मास एक्सप्लोरेशन मिशन आपको बताना उसका नाम क्या होगा क्या उसका नाम होगा ताइन वेन शियांग इलेवन मारियो टू या फिर तैंग वी उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताइन वेन इसका सही आंसर होगा जो कि चाइना के फर्स्ट मास एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम होगा थर्ड न्यूज़ इसको डिस्कस कर लेते हैं तो इंडिया ने अटेंड किया सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस जिसको होस्ट करा था पाकिस्तान या आप देख सकते हैं सारी सार्क मेंबर कंट्रीज हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक कंट्री का नाम तो इस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान ने इसलिए होस्ट किया था ताकि हमारा जो पूरा सार्क रीजन है वहाँ पर कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन बढ़ाई जा सके ताकि ये कंट्रीज मिलकर कोविड नाइन्टीन को फाइट कर सकें इंडिया ने यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि सार कंट्रीज को जितना हेल्प किया जा सके चाहे वो मेडिसन हो मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो या फिर यहाँ पर फाइनेंस हो इंडिया ने पूरी कोशिश की है कि
सार्क जिसके फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है मतलब कोई एक कंट्री इसको कंट्रोल नहीं करती काफ़ी सारी कंट्रीज इसके अंदर रह के काम करती हैं और ये सारी की सारी आपको साउथ एशिया में मिल जाएंगी जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ है वो है अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका सार को बनाया गया था एट्थ ऑफ दिसंबर 1985 ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है तो इसके हेडक्वार्टर सबको मिलेंगे नेपाल की कैपिटल काठ मांडू में नेक्स्ट फोर्थ न्यूज तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूवल दे दिया है 585 करोड़ का जो एक लोन होगा जो कि वर्ल्ड बैंक देगा हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को ताकि वहां पर जो रोड्स हैं उसको अपग्रेड किया जा सके इंडिया में जो भी हिली स्टेट्स हैं वहाँ पर रोड्स बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है पर फिर भी इंडिया की जो हिली स्टेट्स हैं वो काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है ताकि वहाँ जो रोड्स हैं वो अच्छी हो सके तो वर्ल्ड बैंक ये ने जो अप्रूवल दिया है फाइव एट्टी फाइव करोड़ के इस पैकेज को इससे क्या होगा हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि वेरियस रोड के प्रोजेक्ट है जैसे बरोड वाला बद्दी साई रमेश्वर प्रोजेक्ट फोर्टी किलोमीटर का डाडोल लडोर फोर्टीन किलोमीटर का बजट उसके अलावा मंडी रिवासला कलकाहर एट्टी किलोमीटर का बजट इसके अलावा और दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर ये सारे पैसे को यूज़ किया जाएगा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है दुनिया की उन कंट्रीज़ की हेल्प करना जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये हेल्प करता है ताकि वहाँ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो सके आपको इसके हेडकोर्टर्स मिलेंगे वॉशिंगटन डी सी यूनाइटेड स्टेट्स में वन एट्टी इसकी मेम्बर हैं और इसको बनाया गया था नाइनटीन में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं आपसे अगर पूछा रहा है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच किया और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ 400 मिलियन का डेप्ट स्वैप करना चाहते हैं क्या ये डेप्ट स्वैप करना चाहता है नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका या फिर मालदीव तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका तो श्रीलंका असल में ऐसा क्यों करना चाहता है क्योंकि इस टाइम पर उनकी इकॉनमी कोविड नाइन्टीन की वजह से काफ़ी बुरे हाल में वैसे ही श्रीलंका काफ़ी सारे लोन में चल रहा था वो चाइना का लोन है वर्ल्ड बैंक का लोन है इस टाइम पे श्रीलंका को कोविड नाइन्टीन ने हिट किया और उनकी इकोनॉमी और नीचे चली गई तो इसलिए श्रीलंका इस टाइम पे ये 400 मिलियन का डेप्ट स्वैप करना चाहते हैं विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट फिफ्थ न्यूज इसको डिस्कस करते हैं तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया हमारी कंट्री में जो शॉप्स हैं काफ़ी परसेंटेज ऑफ शॉप्स अब खुल सकती है हमारी कंट्री में पर काफ़ी सारे यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गवर्नमेंट ने तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर इशू किया ट्वेंटी ऑफ अप्रैल की रात को जिसमें उन्होंने बताया कि जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं मतलब जैसे अगर एक जगह सिर्फ एक ही दुकान खुली है उस दुकान के अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स नहीं है काफ़ी सारी सब शॉप्स नहीं है तो वो शॉप अपना काम शुरू कर सकती है वहाँ पर जो शॉप के एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ लोग काम करते हैं सिर्फ 50 परसेंट लोग ही अवेलेबल हो सकते हैं वहाँ पर लेबर और उनको भी पूरा मास्क ये सब लगाना पड़ेगा इससे असल में हमारी कंट्री में थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने की कोशिश करिए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो सामान इतना सारा सामान मार्केट में रेडी है उसको कस्टमर्स uh, कंज्यूम करें नया सामान बनने के लिए ऑर्डर जाएं फिर प्रोडक्शन हो ताकि धीरे धीरे थोड़ी सी हमारी जो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है वो बढ़े और हमारी कंट्री की इकॉनॉमी थोड़ी सी सुधरे अभी भी गवर्नमेंट ने मॉल्स बड़े बड़े जो ब्रांड्स के शोरूम्स हैं उनको अलाउ नहीं किया अभी सिर्फ गवर्नमेंट ने अलाउ किया जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं रूरल एरिया में तो ऑलमोस्ट सारी और जो अर्बन एरिया है वहाँ पर वो दुकानें जो एक एक हैं ऐसे काफ़ी सारी दुकानें एक साथ थी वहाँ पर ही अलाउ किया इस चीज़ को नेक्स्ट सिक्स न्यूज को डिस्कस करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की जो पंचायत है उन्होंने यहाँ पर तीन नेशनल अवार्ड जीते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ये उन्होंने अवार्ड जीते हैं ऑन नेशनल पंचायती राज डे जो कि ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल को भी हमने डिस्कस किया ऑब्जर्व किया जाता है ये जो सारे अवार्ड्स थे ये जीते उन्होंने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बाई इट्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो कौन कौन सी कैटेगरी में उन्होंने अवार्ड जीते सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत अडोप्टिंग चाइल्ड फ्रेंडली प्रैक्टिस और प्रिपेयरिंग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एट दी पंचायत लेवल और जो अवार्ड्स थे इनकी कैटेगरीज थी नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड और चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो ये कैटेगरी का ये अवार्ड्स थे जो कि उन्होंने इन कैटेगरी में जीते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते क्वेश्चन नंबर फोर आपको बताना है प्योंगोंग कैपिटल है किस कंट्री की तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी वो कंट्री है जिसकी कैपिटल है प्योंगोंग क्या इसकी ये कैपिटल है वेनेजुला की साउथ सूडान की नॉर्थ कोरिया की या फिर कॉटोडियावरी की तो इसका सही आंसर देखते हैं तो
लास्ट न्यूज है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं न्यूज़ नंबर सेवन तो आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर ने डेवलप किया एक सॉफ्टवेयर जो कि डिटेक्ट कर सकता है कि किसी पेशेंट को कोविड नाइन्टीन या कोरोना वायरस है सिर्फ पाँच सेकंड्स में इसके लिए उस सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक्सरे स्कैन डालना पड़ेगा उस पेशेंट का तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है हमारी कंट्री के लिए अगर हम क्योंकि एक्सरे मशीन आपको बहुत जगह अवेलेबल हो जाएगी एक वेंटिलेटर एक आई बेड इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होता तो इतना Uh, मुझे इतना तो ये मेडिकल के बारे में नहीं पता पर मैं जितना मैंने इसको समझने की कोशिश करी इस फैक्ट को असल में होगा क्या कि एक एक्सरे स्कैन किया जाएगा आपकी चेस्ट का जिसमें देखा जाएगा कि क्या लंग्स के अंदर म्यूकस uh, फॉर्मेशन शुरू तो नहीं हो गया क्योंकि अगर म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है और उसके अलावा अगर आपको बाकी uh, कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं जो कोविड नाइन्टीन में आने चाहिए तो उससे कन्फर्म हो जाएगा कि आपको कोरोना वायरस है तो जो पेशेंट्स सिम्टम्स लेके आ रहे हैं हो सकता है वो सिम्टम्स कोविड नाइन्टीन के हो या फिर निमोनिया के हो तो ये चीज़ पता लगाने के लिए कि क्या वो कोविड नाइन्टीन के कंफर्म पेशेंट्स हैं एक्सरे स्कैन को काफ़ी जल्दी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास अभी जो टेस्ट किट्स हैं वो लिमिटेड है पर एक्सरे स्कैन मशीन आपको जगह जगह मिल जाएंगी और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई चीज़ ख़त्म हो रही है एक्सरे काफ़ी सारी की जाती है एक दिन में तो इसलिए काफ़ी आसान होगा तो जो प्रोफेसर है इन्होंने आई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पास इन्होंने उनको अप्रोच किया और बताया अपने प्लान के बारे में उसके अलावा इन्होंने एक पेटेंट भी फाइल कर दिया इन प्रोफेसर का नाम है कमल जैन जो कि एक प्रोफेसर हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के आईआईटी आई टी के और ये जो इन्होंने इनोवेशन करी है ये हमारी कंट्री के लिए काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है कोविड नाइन्टीन की फाइट में तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपने काफ़ी कुछ सीखा इस वीडियो से मैंने कोशिश करी आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स न्यूज़ और कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँ इस वीडियो में जो कि आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे जब भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स फेस करना होगा तो फॉर नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे